цветочки, бабочки, гномики, снежинки, стиляги. Цена дворца молодежи пестрила яркими костюмами и творческими номерами. Дошколята привыкли раскрывать свой творческий потенциал на детсадовских утренниках. Но это настоящая сцена, а значит больше зрителей и ответственности. Но, как оказалось, талантливых и энергичных малышей сложно смутить. Мы любим танцевать, танец вообще не сложный. Мне не страшно было выступать, мне даже понравилось. У меня костюм бабочки, розовый, шили, в садике. Немножко страшно было на сцене. Почему? Да, там много народу. Мы не испугались, мы... нам понравилось быть на сцене. Они пели и танцевали с присущей только детям непосредственностью, искренностью и артистизмом. А зрители поддерживали юных нефтекамцев бурными овациями. Данный фестиваль талантов среди всех детских садов городского округа проводится в 19 раз. В этом году он объединил более 400 малышей. Главная цель мероприятия – обмен опытом между музыкальными работниками и развитие детских талантов. Абсолютно свободная здесь импровизация. Хотите – пойте, хотите – танцуйте, хотите – читайте стихи, хотите – создавайте музыкальные композиции. Здесь ограничений нет. То есть любой музыкальный номер. Эти номера готовят музыкальный руководитель детского сада, и они полностью готовят весь сценарий проведения этого праздника. Если в первые годы практиковалось конкурсное проведение мероприятия с выбором лучших номеров, то в последующем от этой идеи решили отказаться. Ведь все дети талантливы по-своему. Свои призы и долю славы получают абсолютно все маленькие артисты. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей.